بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین گرومی السلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین آپ نے ٹیڈی دل کو بہت دفعہ دیکھا تو ہوگا مگر کیا آپ اس کے حیرت انگیز اور دلچاست حقائق کے بارے میں بھی جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹیڈی دل کے حوالے سے بہت ہی دلچاست اور حیرت انگیز حقائق بتائیں گے معزز ناظرین ٹیڈی دل کو عربی میں الجراد کہتے ہیں جراد کا اطلاق ناری آمادات دونوں پر ہوتا ہے یہ حشرات کے ہندون سے تعلق رکھتی ہے ٹیڈیوں کی دو قسمیں ہیں بہری اور بری یہاں بیان بری ٹیڈی کا ہوگا ہولیا کے اعتبار سے ٹیڈیوں مختلف قسم کی ہوتی ہیں بعد بڑی ہوتی ہیں اور بعد چھوٹی اور بعد سرخ رنگ کی ہوتی ہیں اور بعد زرد رنگ کی اور جبکہ بعد سفید رنگ کی بھی ہوتی ہیں ٹیڈی کی چھے ٹانگیں ہوتی ہیں دو سینے میں دو بیچ میں اور دو آخر میں ٹیڈی کے مختلف نام ہوتے ہیں مثلا جب یہ پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام الزیبی ہوتا ہے اور جب یہ کچھ بڑی ہو جاتی ہے اور پر نکل آتے ہیں تو اسے گوگا کہا جاتا ہے اور جب ٹیڈی زرد رنگ کی ہو جائے اور مادہ ٹیڈی کالی رنگ کی ہو جائے تو اس وقت اس پر جرادن کا اطلاق ہوتا ہے اس جنوار کے انڈے دینے کا طریقہ عجیب ہوتا ہے جب انڈے دینے کا ارادہ کرتی ہے تو ایسی سخت اور بنجر زمین کا انتحاب کرتی ہے جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہوا ہو پھر اس زمین پر دم سے اپنے انڈے کی باقدر سراخ کرتی ہے جس میں وہ انڈا دیتی ہے نیز وہیں رکھے رکھے زمین کی گرمی سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے ٹیڈی ان پرندوں میں سے ہے جو لشکر کی طرح ایک ساتھ پرواز کرتی ہے اور اپنے سردار کی تابع اور متی ہوتی ہے اگر ٹیڈیوں کا سردار پرواز کرتا ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ پرواز کرتی ہیں اور اگر وہ کسی جگہ اترتا ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ اتر جاتی ہیں علامہ دمیری رح فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹیڈی میں مختلف جنواروں کی دس چیزیں پائی جاتی ہیں گوڑے کا چیرہ آتھی کی آنکھ بیل کی گردن بارہ سنگا کا سنگ شیر کا سینو بیچوں کا پیٹ گید کا پر اونٹ کی رون شدر مرک کی ٹانگ اور سام کی دم ہوتی ہے امام دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹڈی کل آب نباتات کے لیے زہر قاتل ہے اگر کسی نباتات بار پڑ جاتا ہے تو اسے ہلاک کر کے چھوڑتا ہے یہی وجہ ہے جس کھیت میں پہنچ جاتی ہے یہ اس کو برباد کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہلاکت کی دعا مانگی ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا تم ٹیڈیوں کو ہلاک مت کیا کرو کیونکہ یہ تو حق تعالیٰ کا لشکر یعنی فوج ہے علامہ دمیری نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آدم قتل کا حکم اس وقت سے ہی ہے جب تک کھیتی وغیرہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قیامت کی حالت کو حق تعالیٰ نے جرات سے تشبیح دی ہے فرمایا ہے کہ اور جس روز لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ ایسے معلوم ہوں گے جیسے ٹیڈیوں کا لشکر جرار جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے حضرت ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک سال ٹیڈیوں مفقود ہو گئی جس کا فاروق آزم کو بہت گم ہوا آپ نے ٹیڈیوں کی تلاش کے لیے چاروں طرف آدمی دوڑا دیئے کسی کو شام کی طرف بیجا کسی کو عراق کی طرف اور کسی کو یمن کی طرف جو یمن کی جانب ٹڈی تلاش کرنے گیا تھا اس نے تلاش کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدمت میں پیش کی جس کو دیکھ کر آپ کا غم ہلکا ہوا اور فرمایا حق تعالیٰ نے ایک ہزار محلوق کو پیدا کیا ہے جس میں چھے سو دریا میں رہتی ہیں اور چار سو خوشکی میں اور جب حق تعالیٰ محلوق کو فنا کرنے کا ارادہ کرے گا تو سب سے پہلے ٹڈیاں فنا کی جائیں گی اور اس کے بعد دیگر محلوق ابن عدی نے محمد بن عیسیٰ کی ترجمہ میں اور ترمزی نے نوادرات میں یہ بات ذکر کی ہے کہ تمام محلوق میں ٹڈی کو سب سے پہلے ہلاک کیا جائے گا کیونکہ یہ ٹڈی اس مٹی سے پیدا کی گئی ہے جو حضرت آدم علیہ نبی جنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا کرنے کے بعد بیچ گئی تھی